coming back to kurejea Afrika kuna msisemko wake lakini nafaa huo umejipanga ni muhimu kupanga kwa sababu iwapo utashindwa kujipanga itakuwa umepanga mwenyewe kushindwa ni bara zuri lenye fursa chungu nzima lakini ikiwa hauna mpango linaweza kuwa sawa na msitu Jina langu ni Dani Balagun. Nina miaka 33, mzaliwa wa Lagos, Nigeria, lakini nimekulia nchini Uholanzi, Rotterdam. Nilikuwa jeshini kwa miaka sita na nusu na nina kampuni inaitwa Red Sand Group, kampuni ya uwekezaji na nina kampuni ya biashara ya nyumba inayofanya kazi huko Karibia, Uholanzi na Afrika. Growing up in the Netherlands, Kulelewa Uholanzi nikiwa na asili Afrika ndani ya utamaduni wa Kidachi siwezi kusema ulikuwa wakati mgumu lakini naamini watu wanaweza kutumbukia kwenye wasiwasi mkubwa juu ya asili yao. Kwa mfano kutoweza kuzungumza lugha ya nyumbani hayo ni mambo ambayo hadi sasa bado yanasumbua kichwa changu. Those are the kind of things that you know, still affect me. Nilijiunga na jeshi kikosi maalum nchini Uholanzi wale wanaoruka kwa maparashuti nilijifunza pakubwa kuhusu uwezo wangu kimwili kihisia kiakili na hata kifedha haikuwa sehemu nzuri sana lakini ni moja ya maamuzi ya maana sana niliwahi kuyafanya maishani I experienced racism Nilipitia ubaguzi lakini kujiunga na jeshi kuliondoa sehemu ya ubaguzi kwa sababu nyote mnavaa sari zinazofanana na mnapigania lengo moja And, um, I want Nilihitaji uhuru. Hicho ni kitu ambacho huwezi kukipata jeshini. Unapigania uhuru lakini hauko uhuru. <laughs> Nikaingia kwenye kazi ya mauzo na masoko na huko ndio nilijiimarisha kama mfanyabiashara. So my first business ventures started with an idea I had. Biashara zangu za sasa zilianza na wazo la kuwa na nyumba zinazodumu. Nilianza na majengo ya makontina. Mradi wangu wa kwanza wa majaribio ulikuwa kituo cha afya nchini Nigeria. Na hivyo ndivyo biashara yangu ikakuwa haraka. That's how my business exploded in a good way. Currently I'm working on a huge project, it's a resort. Hivi sasa ninapanga mradi mkubwa uitwao Green Leaf Estate ambao nimeuanzisha na marafiki zangu wawili. Na inapendeza kuona tulianza na kitu kidogo lakini sasa tunajenga nyumba ambazo watu wananunua and now are building apartments for people to buy the reason why i came back to ghana is uh... sababu ile unifanya nirejee ghana ni mke wangu ana asili ya ghana na alinitia moyo sana kurejea kwenye ardhi ya asili she uh, she really encouraged and inspired me to do more in the motherland at one point we were just um, i was doing well in the netherlands financially making steps making investments Wakati mmoja nilikuwa nimepiga hatua sana nchini Uholanzi kifedha kwa maana hiyo na tulipata bintu yetu wa kwanza na baada ya hapo vuguvugu lile la maisha ya mtu mweusi yana thamani likaibuka kisha likaja janga la corona na ndio ikawa msumari wa mwisho wa yeye kuamua kwamba unajua nini ni inafaa turudi nchini kwetu tunakoweza kuhisi tunakubalika na kuwezesha watoto wetu wakue kwenye nchi yetu ya asili na kuendeleza biashara letting our you know children grow up in the motherland and um, accelerate with the business my advice to people Ushauri wangu kwa watu wanaotaka kurudi Afrika ni nafaa uwe na kitu huko Afrika iwe ni kuanzisha biashara au kuajiriwa njoo ukiwa na mpango mkononi